Salut les baignères. Nous allons parler dans cet épisode du dossier le plus imposant de tous les temps. J'ai nommé l'Est allemand Roland Matos. Mais euh, l'Est allemand, il était donc dopé. Disons qu'il n'y a à ce jour aucune preuve de dopage à son encontre. Et faute de preuve, on s'en tient à la présomption d'innocence. Présomption quoi Laisse tomber. Revenons sur ses débuts sur sa grande carrière qui ont fait de Roland la grande référence pour tous les dossiers de la planète. Maestro. Roland Matus est né le 17 novembre 1950 à Posneck, en Thuringe, région de l'Allemagne de l'Est. C'est au sein du petit club de natation de cette petite ville que Roland commence à évoluer dans le bassin où il prendra l'habitude de revenir très souvent à l'entraînement durant toute son enfance. Il dira plus tard que ce n'était heureusement pas un club de la police ou de l'armée qui le préservera de toute affaire de dopage. Roland regarde alors les JO de Tokyo en 1964 à la télévision. Du haut de ses 14 ans, il vit l'hégémonie des Américains sur le 200 mètres d'eau, Jet Graff en tête. Roland Matas se dit qu'un jour, il fera une brèche entre tous ces drapeaux américains. Sa motivation bien définie, il connaît de 1964 à 1967 une progression incroyable en dos, le menant au devant de la scène. Ce n'est que trois ans plus tard, le 22 septembre 1967, où Roland bat le record du monde du 100 mètres d'eau en 58 secondes et 4 dixièmes, que Charles Haycox détenait que depuis quelques jours. Roland remit le couvert deux semaines plus tard, mais cette fois en battant le record du monde du 200 mètres d'eau en 2 minutes et 7 dixièmes, qui était aussi détenu par Icox. Arrivé à sa majorité, Roland Matas est doté d'un physique de grande taille, très mince, mais musclé. Il mesure 1m85 pour 65 kg, idéal pour le nage du dos, comme le dirait bon nombre de techniciens du moment. La nage du dos est différente des autres styles, que sont le crawl, le papillon et la brasse. La technique et la souplesse sont plus importantes que la force et le muscle. Roland Matos, tout comme son homologue féminin, la sud-africaine Karen Muir, également détentrice des records du monde en dos à ce moment-là, sont tous deux des prototypes dossistes optimisés. Et ce que confirment les résultats de Roland à quelques mois des JO de Mexico de 1968 lors des championnats nationaux, il améliore son record du monde sur le 200 mètres d'eau. Les Américains doivent s'attendre à ne plus être seuls sur le podium olympique. Et c'est chose qui arrivera lors de ces Olympiades dans la capitale aztèque. Roland Matas remporte tout d'abord le 100 mètres d'eau en 58 secondes et 7 dixièmes devant les Américains Charles Haycox et Ronald Mills. Il signe un doublé avec les 200 mètres d'eau devant d'autres Américains, Mitchell Ivey et Jack Horsley, sans compter la médaille d'argent dans le relais 4x100 mètres 4 nages. Roland est désormais lancé sur l'orbite planétaire où il y restera pendant au moins 7 ans. Il sera vaincu dans toutes les épreuves de dos, que ce soit lors des championnats d'Europe à Barcelone en 1970 ou à Vienne en 1974. Il obtient logiquement les doublés 100 de 100 mètres d'eau se permettant quelques récréations sur les 100 mètres nage libre et 100 mètres pape où il sera vice-champion d'Europe, tout juste devancé par le français Michel Rousseau pour le 100 mètres nage libre. Les JO de Munich de 1972 doivent sonner comme l'apogée de ses carrières, qui se vérifiera par un nouveau doublé olympique sur les 100 mètres et 200 mètres d'eau, où l'on retrouve comme dauphin l'américain Michael Stamm sur ces deux finales. Roland y rajoute les médailles d'argent et de bronze qu'il remporte avec les équipes de relais est-allemande, les 4x100 mètres 4 nages et 4x100 mètres nage libre. L'année suivante, en 1973, la FINA organise les tout premiers championnats du monde de natation à Belgrade et c'est une nouvelle opportunité pour Roland Matos de montrer sa supériorité en dos en devenant le tout premier champion du monde des 100 mètres et 200 mètres d'eau. Avec ses coéquipiers est-allemands, où l'on peut citer Roger Pittel et Art Muckleckner notamment, il remporte les médailles d'argent et de bronze sur les relais 4 x 100 mètres 4 nages, 4 x 100 mètres nage libre, où les Américains demeurent toujours en mètres par contre lors de cette échéance. Avec à leur tête, une nouvelle figure de proue, Jim. Montgomery. Deux ans plus tard, les championnats du monde à Cali, en Colombie, quant à eux, marquent un certain virage pour Roland Matos. Il sera à nouveau et une ultime fois couronné sur le 100 mètres d'eau, mais ne figure plus sur le podium sur le 200 mètres, laissant le titre au jeune hongrois de 19 ans, Zoltan Verasto. Un virage qui se confirmera lors de l'ultime échéance internationale du roi des dossistes, Roland Matos, que furent les Jeux Olympiques de Montréal en 1976. En effet, Roland ne remportera que le bronze sur le 100 mètres d'eau et il sera battu par l'américain John Naber, qui remportera à son tour le doublé olympique sans 200 mètres d'eau comme une passation de pouvoir. Roland mit fin à sa carrière sportive dans la foulée et se maria avec la reine est-allemande de natation, Cornelia Ender, elle ne figurant pas non plus sur la liste des nageurs dopés durant cette période. Mais elle figure parmi celles qui ont pris grave en muscu. En effet, ils eurent ensemble une fille, Francisca, mais leur union ne dura à peine 6 ans. Ce fut surtout un mariage orchestré par le régime de la RDA, comme je l'explique dans le top 5 des romans sans notation. Eh, hey, mais c'est moi qui l'ai présenté, ce top 5 Euh, non, je 
Tu t'es jarté avant la fin. Souviens-toi, tu étais intenable. Côté réorientation, à la suite de sa carrière sportive, Roland avait déjà tout anticipé dès le début des années 70, en suivant des études qui le fera devenir orthopédiste. C'est en toute logique qu'en 1981, le roi incontesté des dossistes est intronisé à l'International Swimming Hall of Fame. Roland Mathes décédera malheureusement à 69 ans en décembre 2019, foudroyé par une courte mais grave maladie. Roland aura marqué à jamais l'histoire de la natation et surtout de sa spécialité, le dos. Entre 1967 et 1975, il remporta toutes les courses auxquelles il assista, engendrant un total de 21 records du monde, 4 titres mondiaux et 4 titres olympiques. Peut-être un seul le dépassera au niveau des titres au cours des années 2000. L'américain Aaron Persson, mais qui bénéficiera lui de plus d'opportunités internationales, étant donné que les championnats du monde se dérouleront tous les deux ans dès 2001, au lieu de tous les quatre ans, le temps de Roland. Comme je l'ai déjà expliqué dans le top 5 des dossiers les plus titrés de l'histoire, le roi Mathis figure en bonne position. Cet épisode de Salut les baigneurs est désormais terminé. N'hésitez pas à laisser des pouces en l'air et de partager la vidéo autour de vous, afin de la rendre plus visible pour tous sur YouTube. On peut prolonger cet épisode en laissant des commentaires en bas de cette vidéo. N'oubliez pas que la communauté Salut les Baigneurs est présente sur tous les réseaux sociaux et que vous avez la boutique en ligne en lien ici si vous souhaitez euh, vous procurer des produits dérivés tels que des t-shirts ou des mugs. Quant à moi, je vous laisse. Je dois aller intervenir sinon le baigneur va se prendre une méga rouste par une nageuse, disons, bien carrée. Thank you.